ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെയിൻസ് വണ്ടർ വേൾഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നല്ല അടിപൊളി കാരക്ക അച്ചാർ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം കാരക്കാച്ചർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കാരക്ക കഴുകി കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള കാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ട് നുറുക്കിയത് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായും ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനാഗിരി ഉപ്പ് ഓയില് കടുക് ഉലുവ പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് കായം എൻ്റെ അടുത്ത് കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാരക്കാച്ചാറ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അടുപ്പിൽ പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വഴന്ന് വരണം കാരണം കറിയിലേക്ക് ആക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ പോരാ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റാണത് ചെറുതായി തന്നെ അരിയണം അതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടും നുറുക്കി അരിയണം ഒന്നുകിൽ ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പർ എടുത്ത് അരിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായം ഞാൻ പൊടിയല്ല ചേർക്കണത് ഇതെടുത്ത് കായത്തിൻ്റെ കട്ട ആണുള്ളത് അത് ഞാൻ മുറിച്ച് ചെറിയ നേരിയ ചുടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കാരക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കൂടി വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി കാരക്കച്ചാറ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വായില് കപ്പലോടാൻ മാത്രം വെള്ളം ഉണ്ടിപ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വായില് കപ്പലോടാൻ പാകത്തിനുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല അച്ചാറ് കാരക്ക അച്ചാറ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കാം അപ്പം പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്